ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಭಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂಜೆ ಐದು ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯರುವಂಥದ್ದು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಐದು ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲೈವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಂಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಂಸ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೃಥ್ವಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇಸ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರರ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹಂಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸರ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರೋವರ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅಂತ ಇದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಪೇಲೋಡ್ ಗಳಿದೆ ಒಂದು ರಂಬ ಅಂತ ಅದ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಲು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಓ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಓ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಿ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್
ராக்கெட் ஒழகி மூரு காம்பேக்ட் ஆகி கூர்சிர்த்தாரு அது ப்ரப்பல்ஷன் மாடில் ஏனிக்கே இட்டிதீவி அந்தரு ஈக அதரலி நாவு இஞ்சக்ட் மாட்தாக செட்லைட் நான் ஏனு வெலாசிடி கொட்தியோ ராக்கெட் இந்தா அது நான் வின்னு டைரேக்டகி சந்தனாத்திர ஹோகாஸ்டு கொட காகல் நம்ம ராக்கெட் வைக்கல்கே சோ அது நேர்லி 10.8 km per second இந்த ஜாஸ்தி பைக்கு அது இஞ்சக் மாட்தி வலா அவத் ஏனு ந भूमि जास्ती आगते okay. 2.88 3,69,000 चंद्रन दूर चंद्रन हमेंचर से फस्ट आगस्ट इंजेक्शन is the one final velocity we are given mm. to reach to the moon's orbit aamele adu moon hatra hodaga enagutte a moon's gravitational attraction inda it will gain the velocity adi velocity gain maadi takshana enagutte it will go into a different orbit if you don't insert around moon insert maadbeku antandre naave en maadbeku adadu velocity reduce maadbeku okay propulsion yen august चंद्रना प्रतिदिनिटी चंद्रीटर चंद्रयान मिशन मार्स मिशन ट्रैक संपर्क स्टेशन कमेंट कलटा रिसीवर आम इन आपशन अंडर ना टेलिकमेंड कमेंट कल अथवा टेलीमिट्री डेटा रिसीव ना चंद्रयन ऐंडर चंद्रयन टू कल 
ಚಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಇಂದ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಆಂಟೆನಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಥ್ರೂ ಚಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರೋವರ್ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಜೀವಿತಾವಧಿನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ ಅದು ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗೂ ಬೇಕು ರೋವರ್ಗೂ ಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬೆಳಕು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕತ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗ you need a sufficient uh, battery mm. so that it should uh, give power to all the solar systems amel innond enagutte chandrayaan alli chandrayaan hatra iddaga adrudu temperature katle iddaga minus 100 degree centigrade ginta kammi hogutte okay adon thara manju gadde nella iddange ಆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೋವರ್ ಇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಒಂದು ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಲೋಗೋ ಓಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ರೋವರ್ ಆ ಚಂದ್ರನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಆ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಗೋಗಳು ಏನಿದಾವೋ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧೂಳೆಲ್ಲ ತಂತಾನೇ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರೋ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಗುರುತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ ಅದು ಆ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೋವರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೇರ್ ವೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ರೇರ್ ವೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನಿಮ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಿರಿ ಸರ್ ಈಗ ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಇದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ದಂಗ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತನೇ ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಲಿಯರ್
ಸೊ ಅದೊಂದು ಈಲಿಯಮ್ಮು ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಅಂತ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾ ಒಂದ್ಸಲ ತರಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಮೂನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು ಅದು ತರಿಸೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅವುಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ಈಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಲಿಯಮ್ ಏನು ಇದೇನಿದೆ ಇದೇನಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ನೀರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಬಂದು ರಾಕೆಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕಾಲನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದರ್ದನ್ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಇನ್ಯಾವ ತರ ಮಿನರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ನಾವು ನೋಡದೆ ಇರೋಂತ ಮಿನರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದಾಜ್ಗೆ ವಿ ಡಿಡ್ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಮೋಹನ್ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ದೂರದರ್ಶನ ಎ ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅದ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆನೆ ಬರೆದ್ವಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ವಿಥೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಈಚ್ ಒನ್ ದಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು ಅದು ಬಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಲಾಂಚ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಗೇನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಅಬ್ಸ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂರ್ಯನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೈಲಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಉದ್ದೇಶ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ 